హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సా క్రియేటివ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నానండి ముందు వీడియోలో మనం వెస్ట్రన్ లుక్లో ఉండే ఫ్రాక్ ఈజీగా ఎలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనేది చూసాం కదా ఆ డ్రెస్కి మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్లవర్స్ స్టిచ్ చేసామండి ఆ ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్లవర్స్ మేకింగ్ అనేది నేను ఈరోజు మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను చాలా ఈజీగా స్టిచ్ చేయొచ్చండి మీకు నచ్చినట్లయితే మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఆ ఫ్లవర్ కోసం నేను ఇలా డిఫరెంట్ మెజర్మెంట్స్తో ఫ్యాబ్రిక్ అనేది కట్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టాను సో ఇప్పుడు మనం మిడిల్లో ఉన్న పీసెస్ని తీసుకొని పెద్ద ఫ్లవర్ అనేది స్టిచ్ చేయబోతున్నాం ఇది ఫోర్ క్రాస్ ఫోర్ మెజర్మెంట్ అండి అంటే ఫోర్ లెంత్ అనమాట విత్ అలాగే ఫోర్ ఇంచెస్ అనమాట సో ఇలా తీసుకున్నాను తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లు ఫస్ట్ ఒక క్రాస్ ఫోల్డింగ్ మరలా ఇంకొక క్రాస్ అంటే సమోసా ఫోల్డింగ్ టైప్ ఫోల్డ్ చేసేసి నీడిల్తో ఇలా స్టిచ్ చేయాలన్నమాట ఈ పీసెస్ నేను ఫైవ్ పీసెస్ తీసుకున్నానండి ఫైవ్ పీసెస్ కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో స్టిచ్ చేస్తాము సో ఫోల్డింగ్ అనేది మీరు మరలా ఒకసారి గమనించండి చాలా ఈజీ అండి ఏం లేదు ఫస్ట్ ఒకటి క్రాస్గా ఎడ్జస్ట్ని కలుపుతూ ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి మరలా ఇంకొక ఫోల్డింగ్ చేస్తే మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ టైప్ ఫామ్ అవుతుంది సో దాన్ని ఇలా స్టిచ్ చేయడమే ఇలా ఫైవ్ స్టిచ్ చేసేసాక మీరు ఈ స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఎడ్జస్ట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఫ్యాబ్రిక్ని కనుక ప్రతి పీస్కి కట్ చేసినట్లయితే ఫినిషింగ్ నీట్గా ఉంటుందండి సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఎలా కట్ చేస్తున్నాను అనేది ఇలా సైడ్స్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఇలా కట్ చేసేస్తే నీట్గా ఉంటుంది ఈ ఫైవ్ పీసెస్ కూడా మీరు ఇలాగే కట్ చేసేసి స్టిచ్ చేయండి సో ఫైవ్ పీసెస్ కూడా మనం స్టిచ్ చేసేసుకున్నాం స్టిచ్ చేశాక ఆ సైడు ఈ సైడు ఉన్న థ్రెడ్ని రెండింటిని లాగుతూ ఈ మిడిల్లో ఉన్న ఫ్యాబ్రిక్ని నీట్గా అరేంజ్ చేసుకుంటూ ముడి వేసేసుకోవడమే అండి అంతే ఫ్లవర్ అనేది మనకి తయారైపోతుంది సో చూడండి ఇప్పుడు నేను ఎలా ముడి వేస్తున్నాను అనేది సో ఇవన్నీ కూడా నీట్గా ఉండేలాగా అంటే ఫ్లవర్ మేక్ అయ్యేలాగా అరేంజ్ చేసుకొని ఇలా ముడి అనేది వేసేసేయండి సో నీట్గా ఫ్లవర్ లాగా వచ్చేస్తుంది సో ఈ ఫ్లవర్కి అంటే పెద్ద ఫ్లవర్కి నేను ఫోర్ ఇంచెస్ లెంత్ ఫోర్ ఇంచెస్ విత్ తీసుకున్నాను కదా దీని లోపల ఇంకొక చిన్న ఫ్లవర్ అనేది స్టిచ్ చేసాం అంటే ఈ ఫ్లవర్ మీద దానికి దీనిలో డబల్ సారీ దీనికి హాఫ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఫోర్ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ అయితే అది జస్ట్ టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ అనమాట టూ ఇంచెస్ లెంత్ టూ ఇంచెస్ విత్తుతో ఆ పీసెస్ అనేది మనం ఫైవ్ పీసెస్ సేమ్ ఇలాగే ఫైవ్ పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం వాటిని కూడా సేమ్ ఇదే మెథడ్లో ఫ్లవర్ మేక్ చేస్తున్నాము సో ఈ మిడిల్లో పీస్ వచ్చేసి పెద్ద ఫ్లవర్కి ఫోర్ ఇంచెస్ లెంత్ ఫోర్ ఇంచెస్ విత్ అండి ఈ చిన్న ఫ్లవర్కి టూ ఇంచెస్ లెంత్ టూ ఇంచెస్ విత్ అనమాట అలాగే సైడ్ చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ కూడా మనం స్టిచ్ చేస్తాం కదా వాటికి వాటిల్లో బోటం ఉన్న ఫ్లవర్కి త్రీ ఇంచెస్ లెంత్ త్రీ ఇంచెస్ విత్ అనమాట సో దానిపైన వేసే చిన్న ఫ్లవర్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ విత్ అనమాట అంటే ప్రతి ఫ్లవర్కి దానిలో సగం లెంత్ విత్ ఉండేలాగా దానిపైన పెట్టే ఫ్లవర్ అనేది కట్ చేసేసుకోవాలన్నమాట సేమ్ ప్రాసెస్ అయితే ఇంతేనండి మనం పెద్ద ఫ్లవర్ని ఎలా అయితే ఫోల్డ్ చేసేసి ఫ్యాబ్రిక్ని అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఫోల్డ్ చేసి ఎలా అయితే నీడిల్తో స్టిచ్ చేసామో ఈ చిన్న ఫ్లవర్స్ కూడా సేమ్ అలాగే స్టిచ్ చేసుకోవాలి సో ప్రతిదీ నేను ఫైవ్ ఫైవ్ తీసుకున్నానండి మీరు ఫైవ్ అయినా తీసుకోవచ్చు సిక్స్ అయినా కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు బ్యాక్ సైడ్ వేసే ఫ్లవరు ఫైవ్ తీసుకుని ముందు వేసే ఫ్లవర్కి సిక్స్ తీసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది సో చిన్న ఫ్లవర్ని కూడా ఫస్ట్ ఫ్యాబ్రిక్ని ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసాం కదా దీనికి కూడా సైడ్స్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని నీట్గా కట్ చేసేసాము మరలా వీటిని కూడా ఫ్లవర్ తయారయ్యేలాగా అరేంజ్ చేసేసి ఆ ఎడ్జ్ ఎడ్జ్ థ్రెడ్ని ఇలా ముడి వేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఫ్లవర్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చిందో సో ఈ మూడు ఫ్లవర్స్ కూడా ఇంతేనండి మేకింగ్ అనేది చాలా ఈజీ సో ఈ రెండు ఫ్లవర్స్ అంటే పెద్ద మిడిల్లో ఉన్న ఫ్లవర్ కోసం పెద్ద ఫ్లవరు అలాగే చిన్న ఫ్లవర్ రెండు కూడా రెడీ చేశాం కదా సో దీనిని పెద్ద ఫ్లవర్ మీద ఈ చిన్న ఫ్లవర్ని స్టిక్ చేసి అంటే మనం గ్లూతో ఫస్ట్ స్టిక్ చేస్తామండి తర్వాత మరలా నీడిల్తో థ్రెడ్ తీసుకొని స్టిచ్ కూడా చేసుకుంటాం అలాగే మిడిల్లో నేను ఒక వైట్ కలర్ స్టోన్ కూడా స్టిచ్ చేస్తున్నాను సో ఇది పెద్ద ఫ్లవర్ అండి దీనిపైన కొంచెం గ్లూ వేసుకుందాం 
అలాగే ఈ చిన్న ఫ్లవర్ని దానికి స్టిచ్ చేసేద్దాం సో ఇలాంటి చేశాం కదా ఇప్పుడు మరలా ఊడకుండా నేను నీడిల్స్తో నాట్ వేసేస్తున్నాను అక్కడక్కడ సో ఇలా వేసేసాక మిడిల్లో మనం ఒక వైట్ కలర్ స్టోన్ అయినా స్టిచ్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అండి నేనైతే వైట్ కలర్ స్టోన్ స్టిచ్ చేశాను మీరు గోల్డ్ కలర్ బాల్ స్టిచ్ చేసినా కూడా లుక్ బాగుంటుందండి సో మీ దగ్గర ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే అది స్టిచ్ చేసేసేయచ్చు మిడిల్లో కొంచెం హోల్ అనేది ఉంటుంది కదా అది కూడా కనిపించకుండా లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అలా స్టిచ్ చేస్తే సో సేమ్ ఇప్పుడు మిడిల్లో ఫ్లవర్ ఎలా అయితే మనం స్టిచ్ చేసుకున్నామో సేమ్ సైడ్ ఫ్లవర్స్ కూడా అలాగే స్టిచ్ చేస్తాం ఈ మూడు రెడీ అయిపోయాక ఈ మూడింటిని మనం మన డ్రెస్ మిడిల్లో వచ్చేలాగా అరేంజ్ చేసుకొని అటాచ్ చేసేస్తామండి సో అప్పుడు డ్రెస్కి ఫ్లవర్స్ యాడ్ చేయడం అనేది ఫినిష్ అయిపోతుంది చాలా ఈజీ అండి మీ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో నచ్చితే తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి సో వీటి వల్ల అంటే ఇలా మనం ఫ్యాబ్రిక్ ఫ్లవర్స్ మేక్ చేసి స్టిచ్ చేయడం వల్ల డ్రెస్సెస్కి ఇంకా లుక్ వస్తుందండి సో తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి నచ్చినట్లయితే ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్లో తెలియచేయడం అసలు మర్చిపోవద్దు సో రిమైనింగ్ అంతా కూడా మీరు చూసేసేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్